అమెరికాకు వెళ్లడం అక్కడ పనిచేయడం చాలా మంది కల ఆ డాలర్ డ్రీమ్ ను నెరవేర్చుకోవడానికి లక్షలాది మంది తప్పించిపోతారు జీవితంలో ఒక్కసారైనా అమెరికాకు వెళ్లి రావాలని అనుకునేవాళ్లు కోకొలలు అమెరికాలోని చాలా కంపెనీల్లో భారతీయులు పాతుకుపోయారు అక్కడ స్థిరపడిన భారతీయుల సంఖ్య నలభై లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా ఒబామా హయాం వరకు కూడా వలసదారులు ఆడిందాట పాడింది పాట అన్నట్లు సాగింది కానీ ట్రంప్ వచ్చాక సీన్ మారిపోయింది బ్రాండ్ లోకల్ను నమ్ముకున్న ట్రంప్ వలస విధానంపై కన్నెర చేశారు ముందుగా ఏడు ముస్లిం మెజారిటీ దేశాల నుంచి వలసదారులపై నిషేధం విధించారు లేటెస్ట్గా హెచ్ వన్ బి సహా ముఖ్యమైన వీసాలపై నిషేధం విధించారు ఈ నిర్ణయం ప్రవాస భారతీయులు వారి కుటుంబ సభ్యులను టెన్షన్ పెడుతోంది ఏటా దాదాపు అరవై నుంచి డెబ్బై పేల మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణులు అమెరికాకు పెళ్తారు రెండు పేల పదిహేడులో అమెరికా ప్రభుత్వం లక్షా ఎనిమిది పేల హెచ్ వన్ బి వీసాలు మంజూరు చేయగా అందులో అరవై ఏడు పేల ఎనిమిది వందల పదిహేను వీసాలు భారతీయులకే దక్కాయి ఈ ఏడాది లక్షా అరవై ఏడు పేల మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణులు హెచ్ వన్ బి వీసా కోసం దరఖాస్తు చేయగా డెబ్బై పేల మంది లాటరీలో ఎంపికయ్యారు వారికి వీసాలు జారీ చేసే ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమైంది ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది పేల మందికి హెచ్ వన్ బి వీసాలు మంజూరయ్యాయి మిగిలిన వారి దరఖాస్తులు పరిశీలిస్తున్న టైంలో వీసాలపై నిషేధం విధించారు ఈ నిర్ణయం భారతీయులపై ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతుందన్నదే అసలు ప్రశ్న అమెరికాలో శాశ్వతంగా నివాసం ఉండేవాళ్లు అమెరికా పౌరులకు భాగస్వాములుగా లేదా పిల్లలుగా ఉన్న విదేశీయులపై ప్రభావం ఏమీ ఉండదు తాత్కాలికంగా ఆరోగ్య అత్యవసర సర్వీసులో పనిచేయడానికి వచ్చేవారికి ఇబ్బంది లేదు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ పునరుజ్జీవానికి అవసరమైన వారికి కరోనాపై చేస్తున్న పోరులో పాల్గొంటున్న వారికి ఈ నిషేధాజ్ఞలు వర్తించవు రక్షణ దౌత్య అంతర్గత భద్రత శాఖలపైన ఆంక్షలుండవు ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఓపీటీ వర్క్ పర్మిట్తో ఉద్యోగం చేస్తున్న నలభై పేల మంది ఉద్యోగులపైన ప్రభావం ఉండకపోవచ్చని అంటున్నారు అయితే వాళ్లంతా అమెరికాలోనే ఉండాలి పొరపాటున అమెరికా వదిలి స్వదేశానికి వస్తే మళ్లీ యుఎస్కు వెళ్లే అవకాశం ఉండదు మేనేజ్మెంట్ స్థాయిలో నిపుణులకు జారీ చేసే ఎల్ వన్ వీసాలు అమెరికా వ్యవసాయ రంగంలో విదేశీ కార్మికులకు జారీ చేసే హెచ్ టూ వీసాలపై ఎఫెక్ట్ పడుతుంది హెచ్ టూ వీసాల రద్దుతో రెండు లక్షల ఇరవై పేల మంది వ్యవసాయ కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోతారు అలాగే కొత్తగా అమెరికాకు వెళ్లాలనుకునే వాళ్లకు మాత్రం షాక్ తప్పదు వాళ్లంతా మరో ఏడాది వేచి ఉండాల్సింటుంది వీసాలపై నిషేధం ట్రంప్ ఇప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు రెండు మూడేళ్లుగా ఆయన ఈ మాట చెబుతూనే ఉన్నారు ఉద్యోగాల కోసం అమెరికాకు వచ్చే విదేశీయుల సంఖ్యను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా గతంలోనే హెచ్ వన్ బి ఎల్ వన్ వీసాల సవరణ బిల్లును రూపొందించారు ఈ బిల్లును అమెరికా చట్టసభలోనూ ప్రవేశపెట్టారు ఆ బిల్లు ప్రకారం అమెరికాలో చదువుకున్న తెలివైన చురుకైన విదేశీ విద్యార్థులకు హెచ్ వన్ బి వీసాల జారీలో ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి అమెరికా ఉద్యోగుల స్థానంలో హెచ్ వన్ బి ఎల్ వన్ వీసాదారులను నియమించడాన్ని నిషేధించారు తాత్కాలిక శిక్షణ పేరుతో హెచ్ వన్ బి ఎల్ వన్ వీసాదారులను భారీగా దిగుమతి చేసుకునే అవుట్ సోర్సింగ్ కంపెనీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు యాభై మంది కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగులున్న కంపెనీలో హెచ్ వన్ బి ఎల్ వన్ ఉద్యోగుల సంఖ్య యాభై శాతానికి మించకుండా పరిమితి విధిస్తారు దీంతోపాటు హెచ్ వన్ బి వీసాదారులకు కనీస వేతనాన్ని లక్షా యాభై పేల డాలర్లకు పెంచాలని ప్రతిపాదించారు ప్రస్తుతం హెచ్ వన్ బి వీసాదారులకు సగటున డెబ్బై పేల డాలర్ల నుంచి తొంభై పేల డాలర్ల వరకు ఇస్తున్నారు ఇకపై హెచ్ వన్ బి వీసాదారులకు కనీస వేతనం లక్షా యాభై పేల డాలర్ల నుంచి రెండున్నర లక్షల డాలర్ల మధ్య ఉండాలని ప్రభుత్వం సూచించింది అంటే ఇప్పటి వరకు ఇస్తున్న జీతంతో పోలిస్తే రెట్టింపు జీతం ఇవ్వాల్సింటుంది పైగా ప్రతిభావంతుల్నే తీసుకోవాలి మెరిట్ లేకపోయినా సరే ఏదో విధంగా అమెరికాకు రప్పించి ఉద్యోగం చేయించుకుంటామంటే కుదరదు ఈ నిబంధనలే టెక్ కంపెనీలకు నచ్చడం లేదు ఇన్నాళ్లు తక్కువ జీతం ఇవ్వడానికి అలవాటు పడిన టెక్నాలజీ సంస్థలు ఒక్కసారిగా రెట్టింపు జీతం ఇవ్వడానికి మొగ్గు చూపడం లేదు అందుకే ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాయి అమెరికాలో వృత్తి నిపుణులకు భారీగా జీతాలు చెల్లించాలి విదేశీయులైతే తక్కువ జీతాలకే వస్తారనే కారణంతో మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు విదేశీ వర్కర్లను తీసుకుంటున్నాయి హెచ్ వన్ బి వీసాలను ఎక్కువగా స్పాన్సర్ చేస్తూ విదేశీ వర్కర్ల సేవలను ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటున్నాయి అమెరికాలోని భారతీయ కంపెనీలు టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో కాగ్నిజెంట్ కూడా తక్కువ వేతనాలకే భారతీయ టెక్కీలను ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుని లబ్ది పొందుతున్నాయి అయితే ట్రంప్ లేటెస్ట్ డెసిషన్తో టెక్ కంపెనీల ఆటలకు చెక్ పడినట్లయింది ఇకపై టెక్నాలజీ కంపెనీలు విదేశీ నిపుణులకు ఎక్కువ జీత భత్యాలు ఇవ్వాల్సింటుంది ప్రతిభావంతులకే అవకాశాలు లభిస్తాయి ఇదే సమయంలో లోకల్గా అమెరికన్లకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి 
కరోనా ఆర్థిక సంక్షోభంతో దాదాపు నాలుగు కోట్ల మంది అమెరికన్లు ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు వారి స్థానంలో హెచ్ వన్ బి హెచ్ టూ బి ఎల్ వన్ వీసాదారులను నియమించుకోవాలని కంపెనీలు భావిస్తున్నాయి ఇదే జరిగితే అమెరికన్లకు ఉద్యోగాలు దొరకడం కష్టమవుతుందని ట్రంప్ సర్కారు భావిస్తోంది అన్ని రంగాల్లో లక్షలాది మంది విదేశీ ఉద్యోగులతో అమెరికన్లు పోటీ పడాల్సొస్తోందని వాళ్లతో అమెరికన్ల ఉద్యోగాలకు ముప్పు ఏర్పడిందని ట్రంప్ సర్కారు వాదిస్తోంది అయితే చాలా రంగాల్లో నిపుణులైన అమెరికన్ల కొరత ఎక్కువగా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో విదేశీ నిపుణులను హఠాత్తుగా తొలగిస్తే ఇప్పటికిప్పుడు లోకల్ అమెరికన్లను నియమించుకోవడం కష్టం ఈ ఇబ్బందిని ప్రభుత్వం ఎలా అధిగమిస్తుందన్నదే అసలు ప్రశ్న